വെൽക്കം ടു കേരള കിച്ചൺ ഞാൻ ഇന്ന് പ്രോൺസ് മഷ്റൂം തീയലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ കൊഞ്ചും മഷ്റൂം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു തീയൽ അപ്പം എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങൾ വേണമെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഞാനിവിടെ ഉണക്കക്കുഞ്ചാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ ഉണക്കക്കുഞ്ച് നന്നായിട്ട് വറുത്ത് തണുപ്പിച്ചതാണ് മഷ്റൂം ഇത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മഷ്റൂം ഉണ്ട് ഇത് നമ്മുടെ ലുലുവിൽ നിന്ന് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഈ മഷ്റൂം ഇത് നന്നായിട്ട് ഉപ്പും മഞ്ഞളിലും ഇട്ട് കഴുകി അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ പിഴിഞ്ഞ് കളഞ്ഞ് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതാണ് ഇനി നമുക്ക് കുഞ്ഞുള്ളിയാണ് ആവശ്യം കുഞ്ഞുള്ളി ചേർക്കുമ്പോൾ വേണം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറച്ചേ കുഞ്ഞുള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു ചെറിയ സവാളയും കൂടെ കനം കുറഞ്ഞ് അതിന് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്ത് ആവശ്യമാണ് ഈ തേങ്ങാക്കൊത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വറുത്താണ് ചേർക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ ഒരു ചെറിയ തക്കാളി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ മൂന്ന് പച്ചമുളക് നടുക്കൂടെ കീറിയത് ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിലുള്ള പുളി ഇത് നമുക്ക് പുളി പിഴിഞ്ഞാണ് ചേർക്കേണ്ടത് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തേങ്ങ വറുത്തത് വേണം ഇത് ഞാൻ ഒരു അരമുറി തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് വറക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കുഞ്ഞുള്ളി ഇതുപോലെ മുറിച്ചിട്ടിട്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ വറക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് തേങ്ങ ഇത് മിക്സിയിൽ വേണമിട്ട് അരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി അരയ്ക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി കുറച്ച് മുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് വേണം അരയ്ക്കാൻ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് തീയൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ഞാൻ അടുപ്പിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം തേങ്ങ എന്ന് തേങ്ങാക്കൊത്ത് നമുക്കൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബ്രൗൺ നിറം ആവണം വരെ നമുക്ക് ചൂടാക്കണം തേങ്ങാക്കൊത്ത് ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ നിറമായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് വഴറ്റുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് വഴന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർക്കട്ടെ ഇനി നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ തക്കാളി പച്ചമുളകും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റുക തക്കാളിയും നന്നായിട്ട് വഴന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കൊഞ്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് ഞാൻ ഓൾറെഡി മൂപ്പിച്ച് വെച്ച കൊഞ്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി കാരണം ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴുകി മൂപ്പിച്ച് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമ്മുടെ മഷ്റൂം ആഡ് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴക്കണം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മഷ്റൂം ആഡ് ചെയ്യാം മഷ്റൂമിൽ ഓൾറെഡി വെള്ളമുണ്ട് അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ചേർത്ത് അടച്ച് വെച്ച് വേവിക്കണം അപ്പം വെള്ളം അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം മഷ്റൂമിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും അത് ഇടയ്ക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് മൂടി ഒന്ന് പൊക്കി നോക്കുക വെള്ളം ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ശകല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പോൾ പച്ചമണം ഒന്ന് മാങ്ങണം വരെ അതിന് ശേഷം അടച്ച് വെച്ച് നമുക്ക് വേവിക്കാം വെള്ളത്തിനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വെള്ളം ആവശ്യമെങ്കിൽ ഒരു ശകലം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്കിത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാണ് വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചൊന്ന് വേവാം കാരണം ഞാൻ വെള്ളം നോക്കിയപ്പോൾ വെള്ളം കുറവായിട്ട് തോന്നി ഞാൻ ഓൾറെഡി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉലുവാപ്പൊടി എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റണം ഞാൻ അരയ്ക്കാൻ നേരത്ത് മുളക് പൊടി ഒക്കെ ചേർത്ത കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ അത് ഞാൻ മൂപ്പിച്ച മുളക് പൊടിയാണ് ചേർത്തത് അപ്പം നിങ്ങൾ അരയ്ക്കാൻ ചേർക്കുമ്പോൾ തേങ്ങയുടെ അരയ്ക്കണം എന്നില്ല ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഇട്ടാലും മതി ഞാൻ ഓൾറെഡി മൂപ്പിച്ച മുളക് പൊടിയും മല്ലിപ്പൊടിയും സെപ്പറേറ്റ് വെച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അതിൽ അരയ്ക്കാൻ നേരത്ത് ചേർത്തത് നമ്മൾ പൊടികേണ്ടത് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്
കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താൽ മതി ഈ നമ്മുടെ അരച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നല്ല പേസ്റ്റ് പോലെ വേണം അരയ്ക്കാൻ ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് ചേർത്തിട്ട് എല്ലായിടവും ഇളക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ആവശ്യമെങ്കിൽ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർക്കാം ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കാരണം അല്ല ഇത് ഒട്ടും വെള്ളം ഉള്ളതാണ്ടായി പോകും കുറച്ച് കറിവേപ്പില എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ഇതിങ്ങ് ഒന്ന് ഞെരിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് ഒരാവിയും കൂടെ കയറ്റാം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഒരാവി കയറിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കടുക് താളിക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ തീയെല്ലിവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതൊരു സേർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ തീയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും എൻ്റെ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ ഡിഷുമായി കാണുന്നവരേക്കും ബാ ബായ്